胆小鬼。你手机借我用一下。干什么？传点东西。程序代码时效只有三十分钟，三十分钟之后他会自己不见。我告诉你啊，我今天有一天的工作忙得很，你就好好待在家里，什么都别干，听见了没？啊，你为现在的负责人刘正。不实消息，我们已经找了律师帮助，我们将会用法律的手段来维护自己的权益，也请各位媒体记者朋友们不要再胡乱揣测。你可别乱跑呀！要是受伤了，可没有人会管你的。嗯，我怎么没想到呢？照片，你家人看到照片就会联系我的，这样你就能回家了。哎，别删了你，别闹，给我！你靠我这么近，你是想干嘛？我什么都没想干，别乱想。我觉得你有问题。你你老实的告诉我，你该不会是什么通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家怕别人发现？如果我是通缉犯，我第一个就对你下手。毕竟你孤身一人，有羞涩可餐。你可别对我下手啊！你要是对我下手的话，你那二十五万块钱可就没有了。你钱都没有还完，我怎么舍得下手呢？我会还给你的，不管多远，不管在哪，我都会把钱还给你的。只是我们现在孤男寡女住在一起，实在是不方便。哎，你就让我给你拍一张吧。看这边，坐过来。所以，你是真的希望我走？小白，快过来！
打开手电筒，好黑呀、啊，快点！手机你不是有吗？哦，对，不对呀、啊，我记得我才交的电费的。你有收到停电的通知吗？哦。前天晚上我在楼道里看到，他说今天晚上会从九点停到十一点，因为电路维修，所以要暂时停电。啊，怪不得。你的手链怎么那么丑啊？我手链哪儿丑了？你是八百多近视还是散光啊？那么丑的东西，干嘛一直戴着？这是我哥送给我的，可以过滤噩梦的手链。那都是骗小孩的。你要是不懂就别说话。看来你很在乎他。对啊，他是我最亲的亲人了。这是什么？他在给我噩梦过滤手链，不仅好看，还会吃掉你的噩梦哦。真的？嗯一时半会儿也不会来电，我给你讲个故事吧。从前。卖的国王，他要找一个继承人。为此，他把自己的三个儿子叫到跟前，跟他们说：“说我老了，我现在要把王位传给你们，你们三个要进行决斗，选出这个继承人。”开始之后，三王子率先丢下了宝剑。他说：“在两个哥哥之中，我的实力是最差的。”也没有什么能力能够继承这个国家，我选择放弃。现在呢，就只剩下大王子和二王子。在打斗的过程中，二王子的剑已经擦到了大王子的脖子，但是他犹豫了。就在那一刻，大王子暗算了。然后呢？然后大王子就赢了。这个国王就眼睁睁的看着自己的儿子们自相残杀。国王奉行虎狼教育，连二儿子的性命都不顾。我觉得他压根儿可能就不喜欢这个二儿子。可能他的出生就是个错误吧？什么意思啊？上厕所的时候不小心碰到了，掉进马桶里了。我我能不能拜托你，你不要碰我的东西，可以吗？那我再帮你捡回来。你捡回来的东西我还。
怎么往我嘴里摔啊？有道理。小八，别说话，起。喂，悠悠。那你有跟他合影吗？必须的，我过几天就回来了。哎，能不能让我在你那儿住上几天？我不想回家，免得又被催婚。呃、啊，不能，这几天都不行。为什么？难道你在家里藏我男人？是，不是不是，是公司开了一个培训嘛，然后就选上我了，然后去外地训练几天，对对对，啊，所以就住不了了。我发现你还挺会编故事的。我也可以不编，你搬出去，把位置挪出来。没关系，我觉得你胡说八道的样子挺可爱的。哦，对了，记得帮我买个轮椅，要德国进口的。德国进口，那怎么说也得好几千呢。你不是快发工资了吗？你你怎么知道的？你自己天天在说，星期三要发工资了。哼，吓我一跳久不见，你还真是一点变化都没有呢。Nancy， 你认识这个人？当然认识，我们以前可是同学。哎，你们都知道吗？这位快递员小姐就是被顾家抛弃的养女。养女？就是被学校开除的那个吗？对呀、啊。Nancy， 少说两句，把魏总名片给我。安心，这是我朋友开的公司。去找他，他会给你安排一份很好的工作。不用了，我现在做这个就挺好的，就拿着吧。真的不用了，谢谢。都落魄成这样了，还自食其果，人家心儿是看你可怜才帮你。真是有娘生没娘养，一点教养都没有。啊啊、像我这种没有教养的人。知道还会做出什么举动？你说话最好注意一点。走了，男人。嗯、对了 ，Nancy， 你男朋友的那个项目，我们公司不打算投资了。这是高层的决定，请你务必转告他。不是，心儿，顾心儿。
向爸爸打小报告，我我没有，就是你那个野种，自从你来了以后，什么都变了，就是你。你到底想做什么呀？啊！我问你到底想做什么呀？我跟你说话呢，我才是受害者，你干嘛是那个样子？你怎么了？
你看着我干什么？没什么。你杂志拿反了。算个账，今天的责任你全权负责。修理费四百九，扳手三十，生胶带十块，弯头二十，水龙头三十五，水管五十三块二三，钳子十五，一共是六百五十三块二三。知道了。哦，对了，这些东西就明天再收，但是你也得帮忙，瘸着也得帮。说今天三十度，是室内外温差大，奇奇怪怪。这里有东西，哎，就我帮你吧知道一个瓶盖上有多少细菌吗？多少个？一百五十九万个单位。哇哦！还容易牙齿受伤，导致牙周炎、牙釉质。嗯，听起来挺吓人的。你赶紧吃吧，吃完我们还得去医院呢。嗯医生，你真的确定都很正常？肯定正常，他又没伤到其他地方。我弄疼你了？没有。哦。这医生结婚了吗？嗨，刘医生啊，女朋友都没，跟谁结？我们医院工作太忙了，都没时间谈恋爱。偶尔吧，会在家里做。你呢？没有。那你有女朋友吗？在那儿。你们不是兄妹吗？现在不是都流行那种哥哥和妹妹的叫法吗？我还有个事想问你啊
，他这个腿是好的差不多了。嗯。但是我现在觉得他脑子有点问题，就是他经常会说一些很奇怪的话，做一些很奇怪的行为，也不知道是哪出了问题。脑部 CT 检查下来是没有问题的。你说的这个应该是病人受到创伤后心理受到了冲击，这需要你们病人家属慢慢的帮助病人恢复。他能走吗？挺好的。起身。不是啊，我是练家的。练家子，出手接快递。轰，轰！你等会儿，都擦破皮了。这有什么嘛，小问题。干嘛？要这么大叫我车吧。再等等吧，二十三马上就来了，快了。来了来二十五路，我以为是二十三，原来是二十。打车，我去。哎，你你脱衣服干什么？干嘛？淋了雨不用洗澡啊？你你洗澡也不用在我面前脱衣服，你进去脱。哦，对了，忘记告诉你，那个早上花彩坏了，你今天只能用浴缸了。你先去洗吧，你洗完我再洗。我需要你帮我。帮你干嘛？帮我洗澡。还是说你在期待什么？你有什么好期待的？你脚受伤了，又不是手受伤了，平时都能好好洗，今天洗不了。可是我今天要泡澡啊。那有什么区别吗？区别就在于
，我一个伤患人士，没法躺进那个小小的浴缸。自己想办法。一百一次。两百。你不仅服务没有到位，还把我看光了，你是不是得赔我精神损失费啊？有有有你这么讹人的吗？再说了，是你扒拉我，我才不小心摔下去的，又不是我故意的。可是我全身上下都被你看光了。你有什么好看的？干嘛玩跟电线杆似的，搞得我还很想看你啊！切，干巴巴，我哪有干巴巴？我这次就不跟你计较了，赔偿费也不必了，下次注意点。剂量一百二十二，怎么这么少？老师傅，村里刚通网吗？现在谁还看这种情节？嗯
，站个楼。你看，楼主给你一个不成熟的小意见吧，别再发那些坑汤寡水的东西了，来点暴走慢吧。闭嘴！你们都给我闭嘴！能不能别做键盘侠？我觉得楼主画的很好，这种温情的小故事我非常喜欢怎么了？借你电脑用一下克兰对我这干巴巴的身材印象很深刻。你是猪吗，郭阿奇？你是猪吗？早上好，好吃饭，好不好？好，谢谢经理。杜经理，安心啊，好久不见了。哎，这个专门给你留的，来。谢谢。呃，晚上吃饭你一定要来啊。嗯，好不好？嗯。你妈。我是新来的小徐，我敬你一杯，以后请多关照。嗯、哦，请多关照。哎、安心，他不能喝酒。我能喝的。这杯啊，我替他喝。啊啊！来来来来来。直接就能到家。这离地铁口很远的，你一个人我不放心。走，我送你。走。走啊！啊！看
杜经理，我家就在前面，我就先回去了，谢谢你。不用一直叫我经理经理的，以后你叫我杜明吧。我还是叫你经理吧，我觉得这样比较礼貌。那我先上去了。哎，安心，我我觉得这段时间你每天又是送快递，又是闪送的，很累吧？要不然你给我打打下手。记记账什么？啊，不用不用不用不用，我挺喜欢我现在这样的生活的，我也挺喜欢这份工作的。呃，我先回去了。哎，安心、啊，你等一下，我有东西给你。等等。我怎么有种不祥的预感？骚土，安心，我喜欢你。从你入职的第一天我就开始喜欢你，我现在借着酒劲儿才敢说的。出差的这段时间。我每天都在想你，我知道有点突然，但，请你给我一个机会。我有男朋友了。啊？什么时候的事儿？就前两天。前？他人在哪？不会在楼上吧？啊不不，你俩同居了？不是我，我们是异地恋，他在国外。那就说明我还有机会。来，收着。你你你说说，那那我先走了。啊，不是杜经理，那，哎，去吧。我记得家里有两个花瓶，你有看到吗？没有。你今天心情挺好啊。一般嘛。你干什么呀？脸那么臭。屋里臭。点阵阵的玫瑰花香，挺好闻的。现在已经十一点二十了，你耽误了我二十分钟睡觉时间。如果你下次再回来这么晚的话，你就要赔偿我的睡眠时间。你也可以选择。选择什么？选择睡觉，神神叨叨醒了，盖着干嘛呀？会坏的。招蚊子。招蚊子？哪有蚊子？
，等一下。按您吩咐，德国进口轮椅，试试。看起来也不太结实，怎么可能啊？你看，你主要是看这儿，这是精细的设置，还有这个流畅的线条，简直就是完美。而且它，它就是方便折叠，而且很很轻巧。这个我腿没瘸，我都想坐。你要不然试试看吧？哎，怎么样？这还是个手动的。嗯，手动的。你这个腿刚好不是瘸了吗？没办法运动，你就当做是健身了，对身体好。嗯，那你看，现在呢，我总共就欠你十万八千八百块，同意吗？你这钱，该不会是花在你这德国进口的轮椅上了吧？聪明啊！自从你来了之后，这水费、电费、生活费，好多费用不停的在涨。我有困难吧？你理解一下啊？你试试呗。哎呦，忘了。嗯，我推你转转吧。感觉还不错啊，看看窗外吧。你要习惯用这个，你先好好试试啊。我去扔垃圾。哎，啊，把那花也扔了。一只老虎，面前有五个山洞，那每个山洞里面都有一只羊，但它只进了第二个山洞，你知道为什么吗？因为第二个山洞里面的羊比较肥。不是，因为他想进哪个山洞就进哪个山洞。这是笑话。今天散步逛商场，有个抽奖活动，他们送了我两张电影票。您运气这么好啊，还能抽到电影票？那你自己去啊。我一个人用，用不着两张。也对啊。那给我一张吧，帮你挂在咸鱼上，能卖出去。不用了吧，也卖不了多少钱。苍蝇虽小也是肉，要不我送给你吧。
晚点下班了。为什么？刚才要通知有批货没打包好，但你看菲菲、小严他们都已经走了。可是我今天……姐，我求求你了，不要让自己一个人加班。我只能陪你待一会儿。好好好，没多少，咱俩一起很快就弄完了啊！好，谢谢。先生你好，你要的爆米花。谢谢。你好，您需要什么？好的。呀，安心，安心，还有这些。不是他，没事，走吧。哎，等一下，你等我一下。你想看的电影怎么能错过呢？这个就当做我请你看，算我的。我帮你拿，我扶你，慢点啊！啊啊啊！安心，嗯，没
事了，睡吧，晚安。晚安。阿轩，嗯，没事了，睡吧，晚安。晚安。真走了吗？他昨晚没说出口的话，难道是告别吗？电影票是他安排的临别礼物。阿心，你发什么呆呢？嚯，哦，呃，凤凰小区是吗？嗯，你怎么了？今天一天都心不在焉的。没事儿，估计是没睡好。好心人，可怜可怜我，赏口饭吃吧。可怜可怜我，赏口饭吃吧。好心人，赏口饭吃吧。可怜可怜我，赏口饭吃吧。好心人，可怜可怜我。小严，我家里突然有点急事，要不我们调个班吧？发生什么事了？家里，家家里猫丢了。你还养了猫？就是从小陪我一起长大的猫，腿脚有点不好，突然就丢了。你能不能跟我调个班啊？嗯，好。老板，你有没有看到上次那个把你那啤酒砸碎的那个男孩？没有啊。啊、哦，谢谢。好。
所以我刚才说的话你都听到了。不只是我听到，给整条街的人都听到，不许传来啊！我只是出门散散步而已。散什么步啊？散这么久，冷不丁的就走了，也不打声招呼。那没有手机确实很不方便嘛。我属实是有一点急急。你哪有钱买这么多围巾？我捡的。不是吧？你散步还能捡钱？钱呢？花光了。花光了？那那人家要找你要账怎么办？那不是还有你吗？我是你的提款机吗？嗯，回家吧。没睡为什么不出声啊？我就想看看你大晚上不睡觉想对我干嘛。我我想对你干嘛？大可不必。一起喝这是我的。开惯这种体力活，就我来帮你做。好啊，那以后家务这种体力活也交给你做，好不好？我发现你是越来越嚣张了，要不要我提醒你，谁才是债主啊？我只是开个玩笑，随便说说。不过你这一副愤怒小鸟的样子，看久了还挺可爱。